ഒൻകിണ്ണം നീട്ടി നീട്ടി ആകാശത്തു മൂടി ചൂടി മുകിലാരപ്പട്ട് ചുറ്റി ഓണത്താറാടി വരുന്നേ ഓണത്താറാടി വരുന്നേ പെട്രോൾ അല്ല സ്റ്റാൻഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഓ അതുകൊണ്ടാണോ ഓ ഇന്നാറിയ ലോകത്ത് വന്ന് ജീവിച്ചു പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമുള്ളു എനിക്ക് എന്താ എന്താ ലേ പ്രശ്നം എൻ്റെ തെങ്ങേലും കയറി ഞങ്ങൾക്ക് തൂങ്ങിയാലോ എന്ന് വരാ ആലോചിക്കും കാര്യം പറ എൻ്റെ കളി എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ വിഷയമെന്ന് പറയുക കളിയാ എന്ത് പറ്റി ഇച്ചിരി കഞ്ഞി എടുത്ത് കുടിച്ച വിഷയം അമ്മയുടെ പെൻഷൻ പാസ് കാശെടുത്ത വിഷയം കൊച്ചിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് തിന്ന വിഷയം ശേ എന്നെ അത്രയല്ലേ ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്നെയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ചെറുക്കൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തതും കൈ കയറി പിടിച്ച് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നീ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തളട സേവിക്കല്ല അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റണം അവരെ അല്ലെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണം ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ എന്ന് വെച്ച് മണം അടിക്കുന്നില്ല ചാണകത്തിൻ്റെ അല്ലടാ പിന്നെ കോഴി ബിരിയാണിയുടെ മണം വരുന്നില്ലേ മുജീവിൻ്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണം നമുക്ക് പോയാലും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലും ചെന്ന് കയറി കിട്ടും മുജീവിൻ്റെ ബാപ്പ നമ്മൾ അടിച്ചില്ലേ പണിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അല്ല നെറ്റി തല്ലി പൊട്ടിച്ചത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളൊന്നും നോക്കണ്ട അത് തല്ലി കേസാക്കി വീടാകുന്ന നല്ലൊരു വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബിരിയാണി കാണുമായിരിക്കും അല്ല പോടാ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളച്ചോറൊന്നും പറഞ്ഞ് വഴക്കുറിയില്ല നമ്മളെ ഓ പറച്ചിലുവായിട്ടൊന്നും കള്ളച്ചോറ് തിന്നുമല്ലോ എന്ന് കാരണം നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ കാണുമെന്ന് നിനക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഈ പൊറോട്ടയ്ക്ക് അകത്ത് മറ്റേ വാഴയിലെ പൊതു ജജിച്ച് മറ്റേ ഇത് ബീഫ് ഫ്രൈ എന്നാ ടേസ്റ്റ് ആണ് കിഴി ബീഫെന്ന് പറയും അത് മാത്രമല്ല നല്ല കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചിന് അത് ഈ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടൊരു സാധനം കാണും എടാ മുജീവിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാ ഫുഡ് ആണെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഫുഡ് അടിക്കും അവർ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നാണക്കേടാണ് മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാവും അത് വേണ്ട വേണ്ട ശരിയാവില്ല പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നീയാണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്കാണോ വിശക്ക് ഓ എനിക്ക് ആ ബിരിയാണി കച്ചി മണ്ണ് മാറിയാൽ കിട്ടാലോടാ ശരിക്കും അല്ല ഇല്ലാത്ത കല്യാണത്തിന് പോണേ ശരിയല്ല നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇടയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ അവൻ്റെ അവൻ്റെ കൈയും കാലും തല്ലി പിടിച്ച് ആരാണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ അല്ല ആശുപത്രി നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ടത് ചിത്തൻ 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 അവരെ പിടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അവരെ പോയി പിടിച്ച് അടിച്ചില്ലേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ മണവും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ സംഭവം എന്നൊരു കൊതി വന്നോ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കയറില്ല ആ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ സിറ്റിയിലേക്ക് കയറണം ഇതിൽ ഇവിടെ കയറാനായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്നും അല്ല സംഭവം ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് സിറ്റി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനും പാർട്ടികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് സിറ്റിയിലോ പിന്നെ ആ പെട്രോൾ പമ്പിന് തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള അവർ രണ്ടു കാലം കിട്ടുന്ന വീട്ടില്ലേ ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുള്ളൂ നല്ല കിടക്കാൻ പരിപാടി അവിടെ അല്ല അവിടെ നമ്മൾ ചെന്ന് കയറിയല്ലേ പിടിക്കൂലേ നീ ഈ നിന്റെ അഴുക്ക് ചിന്താഗതി നീ ആദ്യം കളയും നമ്മൾ ഈ പഞ്ചായത്തിലല്ല എടാ സിറ്റിയിൽ ചെല്ലാൻ നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ നീ അതും മനസ്സിലാക്ക് എടാ ഇവിടുത്തെ ബിരിയാണി അല്ല സിറ്റിയിലെ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങ് ചെല്ലുന്നു അഥവാ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ നീ ചെറുക്കൻ്റെ ആൾക്കാർ ഞാൻ പെണ്ണിൻ്റെ ആൾക്കാർ അത്രേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലെ തീർന്നു അവിടെ അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി അത്ര കേസേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല നേരെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു ഏച്ച് തീർന്നു സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഡ്രസ്സ് ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മൾ അയച്ചെന്നാൽ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ചേട്ടാ നയ്യെന്നൊക്കെ എടുത്തിടാം എന്നാ പറ സൈക്കിൾ എടുക്കും സൈക്കിൾ എടുക്കുക ഓ എൻ്റെ ദൈവം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ആ വിലയുടെ ഗുളിക കൂടെ കഴിച്ചാൽ വയറ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോകുമായിരുന്നു എല്ലാം റെഡി അല്ലേ എല്ലാം റെഡി ആണ് എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് അതെ നമ്മുടെ ഈ സിറ്റിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഗംഭീരമാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം കറക്റ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് സാർ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ പ്ലേറ്റിന്റെ പുറത്തും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വയ്ക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ പ്ലേറ്റിലും അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പ്
എന്റെ റെസിഡൻസി ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയില്ലേ എന്താ വിളിച്ചത് അയാൾ എന്താ എന്നെ വിളിച്ചല്ലോ അക്കാന്നോ അല്ല അക്കാന്നല്ല പിന്നെ എന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് പിന്നെ താറാവ് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞത് ചിക്കൻ ഞെരിഞ്ഞത് പിന്നെ ചിക്കൻ നെളിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ ചില സൊസൈറ്റി ലേഡീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാ എന്നെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ഈഗോയാ തിരക്കാണുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈഗോ അടിക്കും ഒന്നും പറയണ്ട ഭയങ്കര ഈഗോയാ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് വയസ്സ് കണ്ട വിവരമില്ലെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ സാധനം എടുത്തു വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കും എന്തോന്ന് എന്റെ പാട്ട് ുംടയിലും <laughs> <laughs> ഒരുപാട് വരുമല്ലോ അവര് വന്ന് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോ നീ ഈ പാട്ടം എടുത്തിരുന്നു പകുതി ആൾക്കാരും പോകും ഫുഡിന് ഷോർട്ടേജ് വരില്ല ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മളെ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ആര് പിടിക്കപ്പെട്ടാലും ഒറ്റ വർത്താനം ഉള്ളു നീ ചെറുക്കിന്റെ ആൾക്കാര് ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാര് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കല്ല അവിടെ ചെന്ന് കയറിയാൽ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടും ഇവിടെ എടാ ക്യാമറ ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കരുത് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു ചെറുതായിട്ട് <laughs> 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 ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ 
நம்மளுக்கு சத்தியமரம் புண்ணியம் செய்த வெள்ளே நீ நின்ற ஆயிரம் நோக்கம் நீ நம்மளும் தெரியும் ஆப்பிள் வேற ஆப்பிள் வேற வந்துருச்சு நோக்கம் கெஸ்ட்களோடு സംസാരിക്കരുത് പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഗെറ്റ് ഔട്ട് നമ്മ തീരു സാധനം അതെ എന്താ എ റെനിറ്റ് വന്നോ എനിറ്റ് വന്നോ എനിറ്റ് വന്നോ എന്നല്ല റെനിറ്റ അവരെന്നെ അറിയില്ലേ ഇല്ല അയ്യോ പ്രശസ്ത സീരിയൽ നടിയല്ലേ ആ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൊഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാ ഈശ്വര ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ട്ടോ ഞാൻ വിളിച്ചാ വരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷില്ല റെഞ്ചി വന്നല്ലേ ആ പിന്നെ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരുപാട് വിഐപികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് നോക്കണം ഓക്കേ അല്ലേ ഓ ശരി ശരി ആ അതെ ഇതുപോലുള്ള ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ ഇവർക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കരുത് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കണോ ഇത് കഴിച്ചോളൂ മാമ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങാം ആശംസ നിന്റെ പങ്കട കൊച്ചു ജയിച്ചില്ലേ പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചില്ലേ മണ്ടത്തരം പറയല്ലേ എന്ത് ഇവിടെ അതെ ഞങ്ങളെ പെങ്ങളുടെ കൊച്ചുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലാമച്ചിയുടെ ഇളയ ഓമൻ ചേച്ചിയുടെ മോള് ഓക്കെ അവൾ പത്താം ക്ലാസ് ചേച്ചി എ പ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവൾ അവൻ ഒന്ന് മൊബൈലിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിടുവാണെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യമേ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാവരും കാണും ഇല്ലേ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരിക്കുകയല്ലേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ഓക്കെ അല്ല ഒരു പറയുന്നതിന് പോയി ഓൾബോ അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഓക്കെ നാല് എ പ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നാല് എ പ്ലസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അത് പറയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ശരിയല്ലോ <laughs> 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 ചേച്ചി അതൊന്നും പറയാം ഒരു ആശംസ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു 